പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഒരു ഞായറാഴ്ച കൂടി ദൈവം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് കൃപ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം യാക്കോബ് ബെർഷബായിൽ നിന്ന് ഹാരാനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചപ്പോൾ അവൻ വഴിക്കൊരിടത്ത് തങ്ങുകയും രാത്രി അവിടെ ചില വഴിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു കല്ലെടുത്ത് തലയ്ക്ക് കീഴേ വച്ച് അവൻ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു അവനൊരു ദർശനമുണ്ടായി ഭൂമിയിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗോവണി അതിൻ്റെ അറ്റം ആകാശത്ത് മുട്ടിയിരുന്നു ദൈവദൂതന്മാർ അതിലൂടെ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഗോവണിയുടെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തു ഞാൻ നിൻ്റെ പിതാവായ അബ്രാഹത്തിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും ദൈവമായ കർത്താവാണ് നീ കിടക്കുന്ന ഈ മണ്ണ് നിനക്കും നിൻ്റെ സന്തതികൾക്കും ഞാൻ നൽകും നിൻ്റെ സന്തതികൾ ഭൂമിയിലെ പൂഴി പോലെ എണ്ണമറ്റവരായിരിക്കും കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും നിങ്ങൾ വ്യാപിക്കും നിന്നിലൂടെയും നിൻ്റെ സന്തതികളിലൂടെയും ഭൂമിയിലെ ഗോത്രങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇതാ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് നീ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ഞാൻ നിന്നെ കാത്തുരക്ഷിക്കും നിന്നെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരും നിന്നോട് പറഞ്ഞതൊക്കെ നിറവേറ്റുന്നതുവരെ ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല അപ്പോൾ യാക്കോബ് ഉറക്കത്തിൽ നിന്നുണർന്നു അവൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും കർത്താവ് ഈ സ്ഥലത്തുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ അതറിഞ്ഞില്ല ഭീതി പോണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഈ സ്ഥലം എത്ര ഭയാനകമാണ് ഇതു ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല സ്വർഗത്തിൻ്റെ കവാടമാണിവിടം യാക്കോബ് അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് തലയ്ക്ക് കീഴേ വച്ചിരുന്ന കല്ലെടുത്ത് ഒരു തൂണായി കുത്തി നിർത്തി അതിന്മേൽ എണ്ണയൊഴിച്ചു അവൻ ആ സ്ഥലത്തിന് ബദേൽ എന്ന് പേരിട്ടു ലൂസ് എന്നായിരുന്നു ആ പട്ടണത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേര് അതുകഴിഞ്ഞ് യാക്കോബ് ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു ദൈവമായ കർത്താവ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഈ യാത്രയിൽ എന്നെ സംരക്ഷിക്കുകയും എനിക്ക് ഉണ്ണാനും ഉടുക്കാനും തരികയും എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് സമാധാനത്തോടെ ഞാൻ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്താൽ കർത്താവായിരിക്കും എൻ്റെ ദൈവം തൂണായി കുർത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ കല്ല് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമായിരിക്കും അവിടുന്ന് എനിക്ക് തരുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം പത്തിലൊന്ന് അവിടത്തേക്ക് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും യാക്കോവിൻ്റെ സ്വപ്നം നമ്മുടെ ദേവാലയവുമായിട്ട് വളരെയധികം കണക്റ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുള്ളത് യാക്കോബ് ഒരു കല്ല് നാട്ടിയത് ദൈവം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനം ആ വാഗ്ദാനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് യാക്കോ പറയുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചാൽ എൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് എനിക്ക് തിരികെ പോകാനും പറ്റിയാൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങേ ദൈവമായിട്ട് ആരാധിക്കും മാത്രമല്ല എനിക്കുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മളത് കേട്ടു യാക്കോബ് ഈ യാത്ര തുടരുന്നത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെടുന്നത് ബദേൽ എന്ന് പറയുന്ന ബദേൽ എന്ന് യാക്കോബ് തന്നെ പേരിട്ട് ലൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് യാക്കോബ് എത്തിച്ചേരാനുണ്ടായ കാരണം ഒരു വഴിയാത്രയിൽ ചെന്ന് പെട്ട സ്ഥലമാണ് വഴിയാത്രയിൽ ക്ഷീണം വന്നപ്പോൾ കിടന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും ഇതുപോലെ പല യാത്രയിലും നമുക്ക് ക്ഷീണം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ലാൻഡിങ് അല്ലെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് നിൽക്കാറുണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവിടെ റെൻറ്റിന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു റെസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്താണ് ദൈവം യാക്കോബിനോട് സംസാരിച്ചത് കാരണം എന്താണ് പലപ്പോഴും നമ്മളോട് സംസാരിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ തീരെ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദൈവം പലപ്പോഴും നമ്മളെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചാലും നമുക്ക് വളരെ ബിസി ആയതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും തമ്പുരാൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കാനോ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനോ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കഴിയാറില്ല ഇനി ഈ യാക്കോബ് ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ തിരക്കിട്ട യാത്രയിലാണ് കാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ നേരമില്ലാത്ത ഒരു വലിയ യാത്രയിലാണ് ഈ യാക്കോബ് അയാൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് പോലും എങ്ങർക്ക് അറിയിഞ്ഞുകൂടെ പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര പുറപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് എന്തിനാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോരേണ്ടി വന്നത് ഒരു ചെറിയ തട്ടുകേട് അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റി എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ഫാൻസി ഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇദ്ദേഹമാണ് ഫാൻ ഫാൻസി ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് യാക്കോബ് എന്താണ് ചെയ്തത് ഇതാ അദ്ദേഹം ചേട്ടൻ്റെ വേഷം കെട്ടി യേശാവിന് യാക്കോബും യേശാവിൻ്റെ വേഷം കെട്ടി അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ പോയി അപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹം മുഴുവൻ മേടിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ള ഒരു
സത്യത്തിൽ നമ്മളറിയാതെ വേറെ വല്ലവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ തീർന്നു പോയാൽ അതിച്ചിരി പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെ യാക്കോവിൻ്റെ ജീവിതം വഴി തീർന്ന് ജീവിതം തീർന്നു പോയ പ്രതീക്ഷകൾ അറ്റുപോയൊരു മനുഷ്യനുണ്ട് അയാളുടെ പേരാണ് യേശാവ് അതുകൊണ്ട് അയാളൊരു തീരുമാനമെടുത്തു അപ്പനോട് ചോദിച്ചു അപ്പ ഈ അനുഗ്രഹം ഒന്നും ബാക്കിയില്ലേ ഹാ പറഞ്ഞു എല്ലാം ഞാൻ യാക്കോവിന് കൊടുത്തുപോയി എല്ലാം ഞാൻ യാക്കോവിന് കൊടുത്തുപോയി കാരണം എന്താ നീയാണെന്ന് ഓർത്താണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് സംഗതി മാറിപ്പോയി അങ്ങനെ മുഴുവനും അവനായിപ്പോയി എനിക്കിനി ഒന്നും ബാക്കിയില്ലേ അവൻ വളരെ സങ്കടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ മുറിഞ്ഞ മനസ്സുമായി പുറത്തിറങ്ങി ഒരാളുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ അയാളെടുത്ത തീരുമാനമാണ് നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും എല്ലാം കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം ഇയാളെ കൊല്ലാൻ പോവുക നമ്മുടെയൊക്കെ ചില മനുഷ്യരുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഒന്നും അനുഭവിക്കാൻ യോഗമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ യാക്കോവ് അവസാനം തീരുമാനിച്ചു ജീവിക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കണം എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിക്കണം വീട്ടിലല്ല ജീവിക്കാൻ പറ്റാതെ ഉള്ളൂ അയാൾ പതുക്കെ ഇറങ്ങി തിരിച്ച് ആ യാത്രയാണ് ആ യാത്രയിൽ അയാൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് ചെയ്തതൊക്കെ തെറ്റായിപ്പോയി അനുഗ്രഹം മേടിച്ചെങ്കിലും മേടിച്ച അനുഗ്രഹമൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ അയാൾ പതുക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് പത്രത്തിലെ വാർത്ത മുഴുവൻ അദാനിയെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു സത്യത്തിൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഞാൻ മിനിഞ്ഞാന്നാണ് അത് ഓർത്തത് ഇന്നലെ അദാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ സമ്പന്നൻ ഒരു പക്ഷേ ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാൻ ഒന്നും ഉറങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടാകത്തില്ല എല്ലാ സൗകര്യമുണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററിന് ഹെലികോപ്റ്റർ ഫ്ലൈറ്റിന് ഫ്ലൈറ്റ് എല്ലോ വീടുകൾ സൗകര്യങ്ങൾ ഈ ഭൂമുഖത്ത് ഉള്ളതെല്ലാം ഒരു മൂന്നാമത്തെ പണക്കാരൻ ഈ ഭൂമുഖത്ത് എന്താ മേടിക്കാൻ മേലാത്ത എന്താ പറ്റാത്തത് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ഒരു പക്ഷേ ആ കുടുംബം സത്യത്തിൽ ഈ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടാകത്തില്ല എപ്പോഴും ഫോൺ വിളി എപ്പോഴും ചർച്ച എപ്പോഴും ചിന്ത എപ്പോഴും സത്യത്തിൽ ഇതുപോലെ പല മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ആ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നമുക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടത്തിന് കിട്ടുന്ന അവസരമാണ് അപ്പോൾ യാക്കോവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവാനുഗ്രഹമൊന്നും പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടത്തിന് ദൈവം കൊടുത്ത അവസരമാണിത് യാക്കോവ് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി നീ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും യേശാവിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് പേടിച്ചു പോയി പക്ഷേ ഒരിക്കലും അവനെ കൊല്ലത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം ദൈവൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് യാക്കോവിൻ്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യാക്കോവിനെ യേശാവിന് കൊല്ലാനാവില്ല പക്ഷേ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇതാ ഈ ഭൂമുഖം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചവൻ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടും ആ ശക്തി മുഴുവനും ചോർന്ന് അതനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ഏകനായി ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അയാളുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അയാൾക്ക് ഒറ്റ ചിന്തയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകണം എനിക്ക് എൻ്റെ നാട്ടിൽ പോകണം ആ നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്കവിടെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം പക്ഷേ എനിക്ക് അവിടെ നാട്ടിൽ കയറാൻ മേല അയാൾ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പോയി 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 അയാൾ ക്ഷീണിച്ചു അയാൾ തളർന്നു അവസാനം അന്നേരം അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യേശാവിൻ്റെ യേശാവിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തിരിച്ച് കയറും അച്ചായനെ അമ്മ ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ കിടന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കുക സങ്കീർത്തനം രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം വായിച്ചേ ജനതകൾ ഇളകി മറിയുന്നത് എന്തിന് ജനതകൾ ഇളകി മറിയുന്നത് എന്തിന് ജനങ്ങൾ എന്തിന് വ്യർത്ഥമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നു ജനങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇരുന്ന് വ്യർത്ഥമായിട്ട് ഗൂഢാലോചനകൾ സംസാരിക്കുന്നത് നടത്തുന്നത് പിന്നെ കർത്താവിനും അവിടുത്തെ അഭിഷിക്തനുമെതിരെ ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ അണിനിരക്കുന്നു കർത്താവിനും അവിടുത്തെ അഭിഷിക്തനുമെതിരെ ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ ഒത്തുചേരുന്നു പിന്നെ ഭരണാധിപന്മാർ കൂടി ആലോചിക്കുന്നു ഭരണാധിപന്മാർ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചർച്ച നടത്തുകയാണ് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പം എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് അവരും ആലോചിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ആലോചിക്കുന്നു പിന്നെ അവർ വച്ച വിലങ്ങുകൾ തകർക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിക്കാം എല്ലാവരും ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് അവരുടെ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ച് മോചനം നേടാം ചിലർ പറയാണ് നമുക
അപ്രത്യക്ഷ അടയാളം നടന്നാൽ മാത്രമേ അപ്രത്യക്ഷമായ നന്മ നടന്നാൽ മാത്രമേ പ്രത്യക്ഷ അടയാളം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വയറ് തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉള്ള ഈ ഫാനിൻ്റെ വയറ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറേ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ വയറിങ് ഒക്കെ വയറൊക്കെ പോയി കിടക്കുകയാണ് ഇൻസുലേഷൻ പോയി കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ തൂങ്ങി കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതേ കറണ്ടുണ്ടോ അവിടെ അച്ഛൻ ഓമോനച്ചൻ പറഞ്ഞു ആ കറണ്ട് കാണും കാരണം എന്താണ് ഇപ്പം അത് ഫാൻ ഊരി മാറ്റിയതാണ് കറണ്ട് കാണും അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കറണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറണ്ടുള്ള ഈ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ നോക്കുന്ന പയ്യൻ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ വയറിലും തൊട്ട് നോക്കിയത് കറണ്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ തൊട്ട് നോക്കി എന്നാ പറ്റും ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കിയത് എന്നാ പറ്റും കീ എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടോ ഒച്ചയാക നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല കറണ്ട് അടിക്കുന്ന ഒച്ച ആ അതുപോലത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ഒച്ചയാണ് ആ ഒച്ച കേൾക്കാം കീ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കാറിച്ചയും ഒരു കൂച്ചയും കൂടെ കേൾക്കാം എന്നാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം വേർതിരിച്ചാലോ തൊടാം ഞെക്കാം കടിക്കാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉള്ള സാധനത്തിലോട്ട് നമ്മളൊരു ഫാൻ കടിപ്പിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫാൻ കറങ്ങും ഇല്ലെങ്കിലോ ആ നമുക്ക് കറങ്ങുകയില്ല അപ്പം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം കറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ കറക്കാം അത് കറങ്ങുകയില്ല കറക്കാം ഇപ്പോൾ സത്യത്തിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ അപ്രത്യക്ഷ നന്മ അതാരാ ദൈവം അപ്പം ഈ ദേവാലയം ദേവാലയമാകണമെങ്കിൽ ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ അടയാളമാണ് കെട്ടിടമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ അപ്രത്യക്ഷ നന്മയുണ്ട് അതാരാ ദൈവ ആ ദൈവം ഈ ദേവാലയത്തിനുള്ളിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യൻ പിന്നെ ഈ ദേവാലയത്തിൽ വരുമോ വരികല പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ സഭകൾ വിട്ട് ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല രാജ്യങ്ങളിലും പലായനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണ് അവർക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇതിനകത്ത് ദൈവമില്ലെന്ന് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ പോയി 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 അവസാനം ദേവാലയങ്ങൾ ശൂന്യമായി ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിനകത്ത് ദൈവം നഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവം പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ദൈവം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇതാ ദൈവം ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ അവകാശപ്പെട്ടാൽ അവിടെ എന്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ദൈവം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് അപ്രത്യക്ഷ നന്മ യാക്കോവ് ദൈവം കൂടെ ഉണ്ട് വാഗ്ദാനപ്രകാരം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നും യാക്കോവിനെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്വിച്ച് ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ലൈറ്റ് കത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ യാക്കോവ് ഓർത്ത് എന്താണ് സംഭവം ഇത് ഇന്ന് ഇത്രയും ദിവസം കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കത്തുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഇടുന്നു ലൈറ്റ് കത്തുന്നില്ല സ്വിച്ച് ഇടുന്നു ഫാൻ കറങ്ങുന്നില്ല അതെന്താണ് യാക്കോവിനൊന്നും പിടികിട്ടിയില്ല എന്താ സംഭവം എന്ന് പറയാമോ യാക്കോവിൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ യാക്കോവ് ചെയ്ത അധാർമികതയുടെ കെട്ട് അവൻ്റെ തലയിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊരു മറയായി മാറി അതുകൊണ്ട് അപ്രത്യക്ഷനായ ദൈവത്തിന് അവനുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാ പ്രശ്നം ഇതുപോലെ പല വ്യക്തികളുടെയും ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പല പല തിന്മകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് വെറും തിന്മയല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലത്തെ ചെറിയ തിന്മയൊന്നുമല്ല അധാർമികത അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്കായിട്ട് കിടക്കും അധാർമികത അത് കിടക്കുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടും നമ്മളെ വേട്ടയാടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ പഴയ സാധനം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെടും യാക്കോബിന് പറ്റിയതാണ് യാക്കോവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതാ യാക്കോവ് സ്വപ്നം കണ്ടു ആ സ്വപ്നത്തിൽ ആ റെസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് ആ ശാന്തതയുടെ സമയത്ത് ദൈവം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് മകനെ ഇതാ ഞാൻ മുകളിൽ കൊണ്ട് നീ താഴെയും കിടക്കുന്നു നീ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം എൻ്റേതാണ് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട് നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ ഞാൻ കൂടെ കാണും നിന്നെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഒന്നും നിനക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമാണ് യാക്കോബെ നീ പൊക്കോ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും അനുഭവം ഉണ്ടാകുക അതുകൊണ്ടാണ് ചില മന
ചേടുത്തിയെ കെട്ടിച്ച് ആദ്യത്തെ ഒരു ചെറിയ തട്ടുകേട് പുള്ളി കിട്ടി ഉടനെ അയാൾ ചോദിച്ചു ഇതെങ്ങനെ എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ അനിയത്തിയെ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടതാണല്ലോ റാഹേൽ സുന്ദരിയായൊരു പെണ്ണായിരുന്നു ഇതല്ലല്ലോ പകൽ കണ്ട പെണ്ണ് ഇന്നും പലർക്കും അത് പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ തന്നെ മാറും അത് അയച്ചു കൊടുത്ത് പലരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കല്യാണം ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നുണ്ട് നേരെ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ഉള്ള കളറല്ല എന്നെ ഫോട്ടോയിൽ കാണും പിന്നെ അതിൻ്റെ ചില സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചു വെച്ചാൽ മതി സായിപ്പിനെ പോലെയാവും മദാമേ പോലെയാവും അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പിള്ളേർ എനിക്കൊരു ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നു ആ ഫോട്ടോ നമ്മുടെ പിന്നെ യു കെയിലെ രാജ്ഞിയുടെ ഫോട്ടോയാണ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കിരീടമൊക്കെ വെച്ച് യു കെയിലെ ഒരു രാജ്ഞിയുടെ ഒരു സ്റ്റൈലിലുള്ള ഫോട്ടോയാണ് അത്രയും കളറും ഉണ്ട് മുടിയൊക്കെ നരച്ച അത്രയുള്ള ഫോട്ടോയാണ് അപ്പം ഞാൻ അന്നേരത്തിന് അതിന് അടിയിൽ എഴുതി വിട്ട് പിള്ളേരോട് ആ ഇത് നമ്മുടെ യു കെയിലെ രാജ്ഞിയുടെ ഫോട്ടോ അല്ലെന്ന് ചോദിച്ചു അന്നേരം പറഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ഫോട്ടോയാ റിയലി ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോയുടെ കളറെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഈ ഏതാണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒരു കിരീടമൊക്കെ വെപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ പിള്ളേർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെ മാറ്റാം അപ്പോൾ പണ്ടത്തേന് യാക്കോമിൻ്റെ കാലത്ത് ഈ പരിപാടി നടന്നെങ്കിൽ ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്ത പരിപാടി എല്ലാ എല്ലാ തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും എന്താണ് ഈ ആക്കോവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയതാണ് ഈ പുള്ളിക്ക് എല്ലാം അറിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടാണ് അപ്പോഴാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പെണ്ണ് കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ലാബാനാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മായിയപ്പനാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അദ്ദേഹം ഭാര്യ ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വേറെ പെണ്ണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു യാക്കോ ചോദിച്ചു എന്നെക്കിട്ട് ഈ ത്രി പണി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഉടനെ പറഞ്ഞു വേടിക്കണ്ടറ നീ ഒരു ഏഴ് വർഷം കൂടെ നിൽക്കേ ഒരു ഏഴ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ മറ്റേ പെണ്ണിനെ കൂടെ കെട്ടിച്ചു തന്നേക്കാം അങ്ങനെ ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞും വേറെ പെണ്ണിനെ കെട്ടി രണ്ട് പെണ്ണിനെയും കെട്ടി നീ അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ആടിൻ്റെ കേസ് കെട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേന് എന്ത് ചെയ്തു ആടിൻ്റെ കേസ് കെട്ട് പറഞ്ഞ് യാക്കോ വീണ്ടും കളിപ്പിച്ചു നിരന്തരം കളിപ്പീർ അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ യാക്കോവിന് തോന്നി എനിക്കെന്തോ പന്തികേടുണ്ട് എന്തോന്നറിയത്തില്ല ദൈവാനുഗ്രഹമുണ്ട് ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു നീ തിരിച്ചൊരു പള്ളി ചെല്ലും നീ ഒരു പള്ളി വെക്കും ആ പള്ളിയിൽ ഞാനും നീയും തമ്മിൽ കണ്ടെത്തും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ധ്യാനം കൂടാൻ പോയിട്ടുള്ളവരോടും എന്ത് ചെയ്യും കർത്താവ് പല വാഗ്ദാനങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ നീ നിന്നെ ദൈവം വളർത്തും ഉയർത്തും ഏ വളരെ സമ്പൻ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയർത്തും മാതാവ് കൂടെയുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക വര നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ സാധനമൊന്നുമില്ല പലർക്കും അനുഭവപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് വല്ല പ്രവചനമോ ദർശനമോ ഒക്കെ ഉള്ളവർ വരികയാണെങ്കിൽ അവർ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തലയ്ക്ക് വെച്ച് പറയും ഭയങ്കരമായിട്ട് കൃപയുണ്ട് തീ കത്തുന്ന പോലെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര തീയാണെന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിയുമ്പം തീയും ഇല്ല പുകയില്ല കരിയില്ല ഒന്നുമില്ല എന്താണെന്നറിയോ സംഭവം ഇതാണ് പ്രിയമുള്ളവർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങളും ബന്ധനങ്ങളും കെട്ടുകളും നമ്മൾ തിരുത്തപ്പെടേണ്ട മേഖലകൾ തിരുത്തുന്നില്ല സമർപ്പണത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ സമർപ്പണം നടത്തുന്നില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ആ പ്രതിസന്ധിക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഈ വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം യാക്കോവിന് കൊടുത്ത വാഗ്ദാനമെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അതുപോലെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിറവ് അവസാനം യാക്കോവ് നിർബന്ധിതനായി അമ്മായിയപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് യാത്ര ചെയ്തെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ധ്യാനത്തിൻ്റെ പ്രസംഗ വിഷയം തന്നെയാണ് എന്തായാലും തിരിച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന യാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ടെൻഷനായി കാരണം മറ്റുള്ളവനെ കളിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു തോന്നലായിരിക്കും എന്നെ വല്ലവരും കളിപ്പിക്കുമോ എന്നെ വല്ലവരും കളിപ്പിക്കുമോ ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം അവർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും എവിടെ ചെന്നാലും എന്താണ് സംശയമാണ്
സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ആ സ്നേഹം മാത്രം യാക്കോബിൻ്റെ ഉള്ളിലില്ല പിന്നെന്താണ് യാക്കോബിനപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് ദാഹമാണ് അതുകൊണ്ട് ദാഹം മാറി സ്നേഹം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഈ പാപ സ്വഭാവം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കണം ചില ആളുകൾ ആത്മീയമായിട്ട് നല്ല അനു അനുഗ്രഹമുള്ളവരായിരിക്കും പക്ഷേ ആത്മീയമായി വളരുകയില്ല ഞാൻ തന്നെ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ നമ്മളെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ മെച്ചമാണ് ഈ മനുഷ്യർ സ്വഭാവത്തിലും സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലുമൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നേക്കാൾ എത്രയോ മെച്ചമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട് പക്ഷേ ആത്മീയമായി വളരുകയില്ല എന്നാൽ ആത്മീയമായിട്ട് നമുക്കറിയാം പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ തീരെ അത്ര വലിയ മെച്ചമല്ലാന്ന് തോന്നുന്ന പാർട്ടികളെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരുടെ കൂടെ നടന്ന് പരിപാലിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഈ സംശയം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ കർത്താവ് ഈ ഉത്തരം തന്നത് എന്താണ് ദൈവാനുഗ്രഹം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ദൈവം നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നീ പോകുന്നിടത്തല്ല നിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഞാൻ കാണും പക്ഷേ നിൻ്റെ ഈ സ്നേഹരാഹിത്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഉള്ളിൽ സ്വീകരിക്കാത്ത അവസ്ഥ പാപത്തെ നീ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥ സ്വാർത്ഥതകളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥ നിൻ്റെ അഹന്തയെ നീ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥ നിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ കൂടെ കാണും ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അവസാന റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ നിനക്ക് നിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നഷ്ടം മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ചില പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവസാനം യാക്കോബ് പതുക്കെ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോരാൻ തീരുമാനിച്ചു അയാൾ തിരിച്ചു പോരുന്നു അയാൾ ചിന്തിച്ച് ഞാൻ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ യേശാവിൻ്റെ അയാൾ എന്നെ വെട്ടി കൊന്നാലും വേണ്ടില്ല എനിക്ക് വയ്യ മടുത്തു അമ്മായിയപ്പൻ്റെ കളിപ്പീരും മോകളും മടുത്തു അയാൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോഴും അയാളുടെ മനസ്സ് നന്നായില്ല അയാളിങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എനിക്കെന്നായാലും ദൈവം ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി സ്വത്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് സമാധാനം ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ളവർ കളിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ സ്വത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്വത്തിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പാട്ട് നമ്മൾ ഈ നേർച്ചപ്പണം ഇടുന്ന പോലെയാണ് കുർബാനയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയ പാട്ട് സ്വത്ത് ആട് മാട് കാള എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചു എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വിട്ടു അത് പോവുക അതിൻ്റെ പുറയിൽ അടുത്ത ഗണം ആട് കാ കാള ഒട്ടകം എല്ലാം കൂടെ അടുത്ത ഗണം ഇതാണ് അന്നത്തെ കാലത്തെ സമ്പാദ്യം അതിൻ്റെ അടുത്ത ഗണം വേറെ അതിന് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് ഭാര്യയും അഞ്ചെട്ട് പത്ത് പിള്ളേരും എല്ലാം ഉണ്ട് അതാണ് അടുത്ത സമ്പാദ്യം അതിനെ അതിൻ്റെ പുറകെ വിട്ടു ഏറ്റവും പുറകിൽ യാക്കോബ് പുള്ളി പോവുക ഏറ്റവും പുറകിൽ റാസായിക്കൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ ഇട്ട് കെട്ടി അച്ഛൻ പോകുന്ന പോലെയാണ് യാക്കോബ് ഏറ്റവും പുറകിൽ കുറേ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശാവിൻ്റെ നാട്ടിൽ അങ്ങേ അറ്റം ചെന്നു യേശാവ് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ നല്ലാത്ത കുറേ പശുവും കാളയെല്ലാം കൂടെ അതിൽ വരുന്നുണ്ടോ അത് ആരുടെയാന്ന് നോക്കാൻ പറ്റും ഉടനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണം കണ്ടപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഇത് യാക്കോബിൻ്റെ പശുവും ആടുമൊക്കെയാണ് അവനെന്തിനാ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടത് വാ അപ്പോൾ ഒരു ദൂതം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യേശാവ് അല്ലെ യാക്കോബ് ഇത് മുമ്പേ കൊടുത്തു വിട്ടതാ അതെന്തിനാ അങ്ങേക്കൊരു സമ്മാനം തരാൻ വേണ്ടിയാണ് വെട്ടിക്കൊല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നവന് അനുഗ്രഹം തട്ടിയെടുത്തതാണ് അതിൽ കുറച്ച് അങ്ങേക്ക് തരാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് യാക്കോവ് തന്നു വിട്ടതാ ആ എനിക്കിപ്പോൾ യേശാവ് പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവനെന്നെ കളിപ്പിച്ചെങ്കിലും ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു അപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും എപ്പോഴോ എൻ്റെ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് ഞാൻ കരഞ്ഞ് 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 വേദനിച്ച് അവസാനം ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു പോട്ടെ അവൻ അവൻ്റെ വഴിക്ക് പോയല്ലോ ഈ ശല്യം അവസാനിച്ചല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഞാനതെല്ലാം ക്ഷമിച്ച് ഞാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കൊക്കെ നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായല്ലേ നമ്മളൊരിക്കലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ദുഃഖിച്ചിരിക്കരുത് നഷ്ടം വന്നത് വിട്ടേക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അധ്വാനം ചെയ്യുക നഷ്ടപ്പെട്ടത് മുഴുവൻ ആ അധ്വാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ദൈവം തിരിച്ചു തരും റിയലി തിരിച്ചു തരും നഷ്ടപ്പെട്ടത് മുഴുവൻ അധ്വാനത്തിലൂടെ ദൈവം തിരിച്ചു തരും നമ്മളെന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം തിരിച്ചു തരും അതാണൊരു പ്രത്യേകത
അങ്ങനെ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ട് അവസാനം ചിലരൊക്കെ നമ്മളെ കളിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് പത്രോസപ്പോസോലൻ ഒരിക്കൽ യേശു തള്ളി യേശു പത്രോസപ്പോസോലൻ തള്ളി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു എന്ത് ചെയ്തു ഒരു നോട്ടം നോക്കി ആ നോട്ടത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ പത്രോസേ നീ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് നീ എന്നെ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ആ യേശുവിൻ്റെ മനസ്സിലെ വേദന എന്തോ എന്ന് മാത്രം വലുതാണെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്ര സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും ക്രിസ്തു അല്ലേ കൂടെ നിന്ന പത്രോസപ്പോസൻ പറയും ഇതാരാ ഇത് യേശു നോത്തോട്ട് നോക്കി പത്രോസപ്പോസലൻ മനസ്സിലായി മോശമായി പോയി പറഞ്ഞത് ഒറ്റക്കരച്ചിൽ അത്രയും മനസാക്ഷിയുടെ നന്മ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് പത്രോസപ്പോസൽ രക്ഷപ്പെട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല ഞാൻ ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടാറുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും എപ്പോഴും ഓർക്കാനുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു പെങ്കൊച്ച് ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു ഒരു അധികം പ്രായമില്ല ഒത്തിരി പൊക്കമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പെണ്ണ് വളരെ നല്ല സൽസ്വഭാവിയായ നല്ലൊരു പെൺകുട്ടി അന്ന് ഇവിടെ ഇത്രയും ആളൊന്നും ഇല്ല പത്തോ നൂറോ പേരേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ചാപ്പലായതുകൊണ്ട് നൂറ് പേരോ അമ്പത് പേരോ വന്നാൽ തന്നെ പള്ളി നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ ആളാണ് അപ്പോൾ ആ പെങ്കൊച്ചിൻ്റെ അപ്പൻ എന്നെ കണ്ടിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു തിരി അച്ഛ എൻ്റെ മോൾക്ക് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിനൊരു ലോൺ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഉടനെ ഫീസ് അടയ്ക്കണം ഒരു അൻപതിനായിരം രൂപ കിട്ടുമോ എനിക്ക് അന്ന് അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെ ശമ്പളമുള്ളൂ ഞാൻ അമ്പതിനായിരം രൂപ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നിനും കയറി നോ പറയത്തില്ല എല്ലാത്തിനും കയറി കേസ് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അവർക്ക് സന്തോഷമായി ഉടനെ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്ന് കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ആഴ്ച തന്നെ തരും ഒരു പൈസ ഇല്ല കൈ ഞാൻ കോട്ടയം സെൻറ്റ് ജോസഫ് ചെന്ന് അഡ്വാൻസ്ഡ് ശമ്പളവും കൂടെ മേടിച്ച് എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു പതിനായ പതിനയ്യായിരം രൂപ കിട്ടി ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ ഒരു പാക്കിയിലുള്ള ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ടായി അയാളുടെ മകൻ്റെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും ആ പൈസ മേടിച്ചു ഈ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പതിനായിരം രൂപയും കൂടെ എടുത്തു അങ്ങനെ ഈ അമ്പതിനായിരം രൂപ ഇവർക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത മാസം ലോൺ കിട്ടും അപ്പം അച്ഛൻ്റെ പൈസ ഞാൻ പറഞ്ഞു മതി മതി അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് എന്നോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ആ ബാങ്ക് മാനേജർ മാറിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ലോൺ കിട്ടിയില്ല എൻ്റെ ഒരു മകൾ ഗൾഫിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അവൾ അവിടെ ചെന്നാൽ ഉടനെ പൈസ അയച്ചു തരും ഞാൻ പറഞ്ഞു മതി സമയമുണ്ടല്ലോ ഡിസംബറിൽ കൊടുത്താൽ പോരെ പൈസ കണക്ക് തീർത്ത് പള്ളിയിലൊക്കെ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് പൈസ കിട്ടാതെ വന്നപ്പം ഒരു ദിവസം ആ അപ്പനിവിടെ കയറി വന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ എൻ്റെ മോളെന്തായാലും നാട്ടി വരുന്നുണ്ട് അവധിക്ക് അന്നേരം മതി വന്നു ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് മതി അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു മോള് നാട്ടി വന്നു പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം മോക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കല്യാണം വന്നു അവർക്ക് ഈ ആഴ്ച കല്യാണം നടത്തണം അതുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് മതിയോ പൈസ ഞാൻ പറഞ്ഞു മതി എന്നാൽ അച്ഛൻ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ കല്യാണം നടത്തിത്തരണം ഞാനങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കല്യാണം നടത്താൻ പോയി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആ പെണ്ണ് പെണ്ണിൻ്റെ വഴിക്കും പോയി ഇവരാരും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഡിസംബർ ആയപ്പോൾ പൈസ കൊടുക്കാറായപ്പോൾ ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ഊ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഫോണും കട്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഞാനൊരു പ്രതികാരം എന്ന നിലയിൽ പിന്നെ പുള്ളിയെ വിളിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ എങ്ങാണ്ട് എന്നൊക്കെ പൈസ ഉണ്ടാക്കി ആ ഗൾഫിലെ പുള്ളിയെ വേറെ എങ്ങാണ്ട് കാശ് മേടിച്ച് ആ വഴിക്ക് പോയി ഞാൻ ഈ പള്ളിയിലെ പൈസയൊക്കെ ആരാണ്ടറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വായ്പ മേടിച്ച് കൊടുത്ത് അത് തീർത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവരെ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു വീട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു വൈദികൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് വൈദികൻ മേലാതിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ അച്ഛനെ കാണാൻ പോയതാണ് ഞാൻ കാണാൻ പോയി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഒരു മകളും ഒരപ്പനോടെ കയറി വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ അച്ഛനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തിരുമേനിക്ക് ഇവരെ പരിചയമുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആരായിരുന്നു ഈ അപ്പന് എനിക്ക് നല്ല പരിചയമുണ്ട് ഈ പുള്ളിയുടെ കാശും മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചറാത്ത പാർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഈ മോള് എൻ്റെ മകൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ഓ സന്തോഷം അപ്പനെ അറിയുമോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അറിയത്തില്ല ഉടനെ അച്ഛൻ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇത് തൂ
കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പത്രോസപ്പോസോലം തള്ളി പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോരം പ്രയാസം ഉണ്ടായി എനിക്കുണ്ടായതിൻ്റെ ഒരു നൂറരട്ടി പ്രയാസം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മനുഷ്യനോട് ഒരു ദേഷ്യം തോന്നുകയില്ല തോന്നണ്ട കാരണം ഇത്രയും പുള്ളി ചെയ്തോളല്ലോ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാന്നറിയോ എന്നിട്ട് നമുക്കെതിരായിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് കൂടി ഇടും അതാ സാധാരണ മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കൊച്ചു കൊച്ചു കളിപ്പീര് ഞാനിതെന്തിനാണ് എൻ്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളും ചിലപ്പം ഇങ്ങനത്തെ വല്ലവരുടെയും കാശ് മേടിച്ചിട്ട് മറന്നുപോയി കാണും അയ്യോ ഓർത്തില്ല പിന്നെ അത് എങ്ങനെ വറ്റിപ്പോയതാണ് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില മനുഷ്യൻ്റെ ചങ്കിനകത്ത് പഴുത്ത് കിടക്കുന്ന ചില മുറിവുകളുണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ട് ഒരിക്കലും കരിയാത്ത മുറിവുകൾ കിടപ്പുണ്ടാകും ഈ മുറിവ് കിടക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇതാ യാക്കോവ് മുന്തിരിങ്ങ കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കുറുക്കൻ ചാടിയില്ലേ ഒന്ന് ചാടി കിട്ടിയില്ല രണ്ട് ചാടി കിട്ടിയില്ല അന്നേരം പറഞ്ഞു ആ ഈ മുന്തിരിങ്ങ പുളിക്കും കൊള്ളുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവാനുഗ്രഹമൊന്നും നമുക്കുള്ളതല്ല കിട്ടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പല മനുഷ്യരും പ്രിയമുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ജീവിക്കുകയാണ് ദൈവം അങ്ങനെയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മൾ ചോദിക്കണ്ട ചോദിക്കണ്ട ചോദിക്കുക വേണ്ട ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം കൊണ്ടുവന്ന നിരത്തി തരത്തി എന്നാ പിടി എന്നാ പിടി നമുക്ക് തരൂ അതുപോലെ ദൈവം എല്ലാം തരാൻ തയ്യാറാണ് ഈ ആക്കോബ് തിരിച്ചു വന്നു ഒരു ഗണം യശാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ മറന്നു യാക്കോബ് എന്നെ കളിപ്പിച്ചതും മറന്നു എല്ലാം മറന്നു എനിക്ക് വേണ്ടത് ആ ആടയിലേ പോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് തല്ലി അങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ ആടയിലേ പോയി കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞാൽ പോണ്ട അടുത്ത ആട് വരുന്നു ഇതെന്നെ ആട അതും യാക്കോബ് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചതാണ് അതെന്തിനാ ആ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല യാക്കോബ് പാണ്ട് സ്വത്ത് ഓരോ ദിവസവും ഇച്ചിരി ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് അയച്ചു തരിക കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആടുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വരും റെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു റെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിരുന്നു ഇതുപോലത്തെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് അതാ നദിയുടെ കരയല്ലോ നമുക്കറിയാമല്ലോ അവിടെ വെച്ച് ഒരു മൽപ്പിടുത്തമൊക്കെ നടന്നു ആ മൽപ്പിടുത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം യാക്കോബിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി അവൻ ദൈവത്തെ കീഴടക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ട് തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പുമൊക്കെ മാറ്റി മാനസാന്തരം ഉണ്ടായി ഈ മാനസാന്തരം ഉണ്ടായതോടുകൂടി യാക്കോബ് ഈ റാസയുടെ ക്രമം മാറ്റി അത്രയും നേരം യാക്കോവ് പുറകിലും ഭാര്യയും പറ മക്കളും എല്ലാം മുമ്പിലും ലേയും മറ്റേ റാഹേലും ഒക്കെ റാഹേൽ പുറകിലും ചേടുത്തി മുന്നിലുമായിരുന്നു കാരണം എന്താണ് യേശാ വെങ്ങാനും വെട്ടുകോ കുത്തുകോ ചെയ്താൽ ആദ്യം ആടിനെ പിടിച്ചെടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യേശാ വടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് പിടിച്ചെടുക്കും അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും യേശാവ് വന്നേച്ച് ഭാര്യയെ പിടിച്ചെടുക്കും ആരെ കൊണ്ടുപോക്കോളും സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത പെണ്ണിനെ അത് ആദ്യം കൊണ്ടുപോക്കോളും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ആരെ പിടിക്കും റാഫ് റാഹേലിനെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകും റാഹേലിനെയും കൊണ്ടുപോയി പിള്ളേരെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം പോവുകയാണെന്ന് കണ്ടാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരൊറ്റ ഓട്ടം വെച്ച് കൊടുത്ത് തിരിഞ്ഞ് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇനി ആടിനെ വിളിച്ച് ജീവിക്കാം പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ആടിനെ കാ കാച്ചിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ല ആടിനെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ല പെണ്ണിനെയും കണ്ടാൽ കെട്ടി അവിടെ കൂടാം ഈ ബുദ്ധി ഈ ചിന്താഗതി ഈ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്തൊന്നും മാറാത്തടത്തോളം കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപാവരങ്ങളും അഭിഷേകവും നമ്മളിലേക്ക് വരില്ല ഇതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സമ്പന്നമായി വളർന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെയെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവരെല്ലാം ശുദ്ധ മനസാക്ഷിക്കാരാണ് കഥയില്ലാത്ത മനുഷ്യരാണ് കാണ് ദൈവം കുറവ് കൊടുക്കുക കൂടുതലായിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കൃപ കിട്ടിയ മനുഷ്യരെല്ലാം വളരെ നിഷ്കളങ്കരായ മനുഷ്യരാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ബസേലിയസ് ബാവായെ കുറിച്ച് അസ് അദ്ദേഹം മരിച്ച് നാൽപ്പതാം ദിവസം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചൊരു ഓർമ്മ നമ്മുടെ ബസേലിയോസ് ബാബ മരിച്ച നാൽപ്പതാമത്തെ ഓർമ്മ നടന്നത് ഇവിടെ മാമൻമാപ്പിള ഹാളിലാണ് അന്ന് ടി എൻ ജേക്കബ് നടത്തിയൊരു പ്രസംഗം ഇന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഞാനൊരു കൊച്ചു പയ്യനായിട്ട് ഓർത്തു ബസേലിയോസ് ബാബ മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ ഞാനങ്ങനെ നേരിട്ടൊന്ന
അദ്ദേഹം ഈ മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാരമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു നാൽപ്പതാമത്തെ ദിവസം ഇവിടെ നടക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തു കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ അപ്പോൾ ടി എൻ ജെക്ക് പറഞ്ഞു ബസേലിയ ബസ് ബാബായെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഒരു ദിവസം എനിക്കൊരു കോള് വന്നു ആ കോള് ഇതായിരുന്നു ഇതാ കുറേ ആളുകൾ രാത്രിയിൽ ബസേലിയോസ് ബാബ താമസിക്കുന്ന മുറിയിലേക്ക് കയറി വന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ബലമായിട്ട് പിടിച്ച് കുറേ പേപ്പറുകൾ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല ഉടനെ പറഞ്ഞു വളരെ ബഹളം വെച്ചു ഒച്ചപ്പാട് ബഹളം വെച്ചിട്ട് ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഉടനെ ജനങ്ങളെല്ലാം ഓടിക്കൂടി അവ ഓടിക്കൂടിയപ്പോഴത്തേന് ഈ ഒപ്പിടിക്കാൻ വന്ന ഒരു പേപ്പറും പേനായും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ഉടനെ ആരോ ടി എൻ ജെ കെവിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ടി എൻ ജെ കെ ഉടനെ തന്നെ അവിടെ ചെന്നു വേറായി ചെന്നു വേറായി ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാണ് ബാബ അങ്ങനെ ആരാണ് ഇതുപോലെ വന്ന് മുറി കയറി ഇത് ഇത് വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ കയറി ഉപദ്രവിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് അങ്ങ അങ്ങനെ ആരാണ് ഉപദ്രവിച്ചത് ആരാണ് അങ്ങേ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അങ്ങേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടി കൂടെയും കണ്ടു തീരും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ചുമ്മാ എങ്ങലടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ പറയും ബാബ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയുടെ മകനാണ് ഞാനിവിടുത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാണ് ഞാൻ ഒരൊറ്റ കോള് ചെയ്താൽ മതി ആ അവിടെ നിന്ന് എവിടെയാണോ പോയിരിക്കുന്നത് പോയിരിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് അവനെ ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൊക്കിയെടുത്ത് ജയിലിലിടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരുടെയും പേര് പറയുകയില്ല അവരെ ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവർക്കെതിരായി കേസെടുക്കണ്ട അവരെ വെറുതെ വിടുക അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച ഒരു പിതാവിൻ്റെ പേരാണ് എനിക്ക് ദൈവം തന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വലിയ അനു അനുഗ്രഹമായി പോയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വീലക്സിനോസ് എന്നായിരുന്നു അതേ പേര് ഈ സഭയിൽ ദൈവം എനിക്ക് തര എനിക്ക് കിട്ടി മതി അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരോർക്ക് നമ്മൾ ആ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ആ പിതാവ് എന്ന ആ പ്രദേശം ഇന്ന് മലയെക്കുറിച്ചിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കബറടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആ പ്രദേശം പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ആ ദേവാലയം വലിയ ഒരു ദേവാലയമായി മാറും അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന പ്രമാടം ദേറാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ താമസിച്ചു വളരെ ചെറിയൊരു ചാപ്പലായിരുന്നു വളരെ ചെറിയൊരു അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഒരു ദേവാലയം പണിയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം വാസം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അതിമനോഹരമായ ദേവാലയമായി മാറി അവിടെ ദൈവകൃപ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അനേകം പേർ അവിടേക്ക് കയറി വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി ആ സ്ഥലം ഉയർത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കണ്ടോ മനസാക്ഷിയുടെ ശുദ്ധത നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് യാക്കോബിന് ഈ മനസാക്ഷിയുടെ ശുദ്ധത കിട്ടാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ പറഞ്ഞ അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്നും യാക്കോബിന് കിട്ടിയില്ല അവസാനം യാക്കോബ് മനസ്സ് തിരുത്തി യാക്കോബ് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ നടന്നു യേശാവിന് എന്നോട് ഇപ്പം വിരോധം ഉണ്ട് എന്നെ കൊന്നേച്ച് എൻ്റെ മുഴുവൻ അനുഗ്രഹം എടുത്തോട്ടെ അപ്പനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് മുഴുവൻ യേശാവിൻ്റെ കാൽക്കൽ വെച്ചേക്കാം അപ്പോഴാണ് നോക്കിക്കൊണ്ട് യേശാവ് കുന്നിൻ്റെ മേളിൽ നിൽപ്പുണ്ട് യേശാവിനെ കണ്ട ഉടനെ യാക്കോബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവോ മുട്ടുകുത്തി കുമ്പിട്ട് അവിടെ യേശാവ് നോക്കുന്നത് ഇവൻ എന്നാ പറ്റി ഇവൻ എന്നാ സംഭവിച്ചത് മുട്ടുകുത്തി വീണ്ടും കുമ്പിട്ടു അവസാനം യേശാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് കൈകൂപ്പിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ നീ എന്തിനാണ് ഈ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നത് എന്താണ് എന്തിന് ആടിനെയൊക്കെ അയച്ചത് അങ്ങയുടെ എൻ്റെ യജമാനായി അങ്ങയുടെ പ്രീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് അവിടെ യേശാവ് പറഞ്ഞു എനിക്കിതെല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടി ഞാൻ നിന്നോട് ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നീ എന്നെ കളിപ്പിച്ച എൻ്റെ അനുഗ്രഹം മുഴുവൻ മേടിച്ചെടുത്തു ഞാൻ ദൈവത്തോട് കരഞ്ഞ് യാചിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ കഠിനാധ്വാനത്തിൽ എന്നെ കബളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോയതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി എനിക്കിപ്പുറത്തൂടെ ദൈവം തന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട ഉടനെ യാക്കോ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖമാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖമാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് പണ്ടും യേശാവിൻ്റെ
നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൃദയശുദ്ധി ഉള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവരെന്ത് ചെയ്യും ദൈവത്തെ കാണും എവിടെ കാണും നോക്കു നടത്തെല്ലാം കാണും ഏറ്റവും ചെറിയവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം കാണും ഏറ്റവും ചെറിയവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം കാണും അങ്ങനെ യാക്കോവിന് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ബദേലിൽ യാക്കോവ് ആ നാട്ടി വെച്ച കല്ലിൻ്റെ അവിടെ യാക്കോ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ ഇവിടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ദശാംശങ്ങളും എൻ്റെ കാഴ്ച വസ്തുക്കളും അർപ്പിക്കുന്ന ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച എന്നെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയ എനിക്ക് ബോധ്യം തന്ന ഇടത്ത് ഞാൻ എനിക്കുള്ളതെല്ലാം സമർപ്പിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ദേവാലയം അതാണ് നമ്മുടെ ദേവാലയം ഞാൻ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം കാണുന്ന ഞാൻ ദൈവത്തെ ദർശിക്കുന്ന എൻ്റെ ദ നേർച്ചകളും ദശാംശങ്ങളും ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്ന എനിക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ കൊണ്ട് വെക്കുന്ന ഇടം അതാണ് എൻ്റെ ദേവാലയം അതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദേവാലയത്തോട് നമുക്ക് ഇത്ര അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വരാൻ കാരണം ഇതാണ് ഇതൊരു കെട്ടിടമല്ല മറിച്ച് എന്താണ് നാം ദൈവത്തെ ദർശിക്കുന്നതും ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതുമായൊരു ഇടമാണ് ഇനി ആ ഇടത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താ കാണുന്നത് ഇതാ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആദ്യം ഒരു ബൈബിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ബൈബിൾ എല്ലാ മേശപ്പുറത്തും കാണും അപ്പോൾ ആ ബൈബിൾ എന്താണ് വചനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏവങ്കലിയോൻ യേശുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുക ഏവങ്കലിയം കഴിഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബലിപീഠം അതിൽ ജീവൻ്റെ അപ്പം ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം അത് പർദീസായെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പർദീസായുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വചനത്തിലൂടെ കടന്ന് 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 നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം ദൈവവുമായിട്ട് സംയോജിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ ഇടമാണ് ദേവാലയം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാനും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി അത്രമാത്രം ശുദ്ധമാകണം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ദേവാലയത്തിൽ വന്നിട്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സാക്ഷിയുടെ അന്തരങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി നമ്മൾ പശ്ചാത്തപിക്കണം കർത്താവേ എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ ഒന്ന് ശുദ്ധമാക്കണമേ എൻ്റെ സ്വാർത്ഥതകളെ ഒന്ന് എടുത്തു മാറ്റണമേ എൻ്റെ അഹങ്കാരത്തെ ഒന്ന് എടുത്തു മാറ്റണമേ എനിക്ക് ഈ ദേവാലയത്തിൽ നിന്നെ കാണാനാവണം അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പാടാറുള്ളത് അഗ്നിമയന്മാർ ആരെ നോക്കി വിറച്ചിടുന്നോ അവനെ മേശയിൽ അപ്പം വീഞ്ഞായി ആര് കാണുന്നു ഞാൻ കാണുന്നു അവനെ മേശയിൽ അപ്പം വീഞ്ഞായി ഞാൻ കാണുന്നു അപ്പവും വീഞ്ഞും ഉയർത്തുമ്പോൾ ആരെ കാണാൻ പറ്റണം ക്രിസ്തുവിനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ ശുദ്ധത ഉണ്ടാകണം അപ്പം വിശുദ്ധ കുർബാന വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അനുഭവമായി ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാറണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന ശക്തി അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സാക്ഷിയുടെ ഉൾത്തടങ്ങളിൽ ശുദ്ധതയില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്കും അത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് ഇതൊരു അരോചകമായി തോന്നും അതുകൊണ്ടാണ് പള്ളി വരുന്നതിന് പകരം പള്ളിമുറി കൊണ്ട് ചിലരൊക്കെ സായുജ്യം അടയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ചില ആളുകൾ പള്ളി വരെ പോവുകയില്ല പള്ളിമുറി കൊണ്ടങ്ങ് തീർക്കുക പള്ളിമുറിയിലും പള്ളിയുടെ വട്ടത്തിലും ഒക്കെ കറങ്ങി നടന്നു വെച്ച് വീട്ടിൽ പോകും പിന്നെ ആ കാസായി വിലാസം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അനുഭവമൊന്നുമില്ല വിശുദ്ധ കുർബാന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരാത്മാഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവമായി നമുക്ക് മാറണമെങ്കിൽ അത് ഞായറാഴ്ച ദിവസം ദൈവം വിശുദ്ധീകരിച്ച ദിവസം അതൊരനുഭവവും ഒരു ആക്കയായി മാറണമെങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സാക്ഷിയുടെ ശുദ്ധത ഉണ്ടാവണം ആ ശുദ്ധത ഓരോ ദിവസവും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പള്ളിയിലെ ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നത് നമ്മുടെ യുവതി യുവാക്കന്മാർക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ സ്നേഹ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അവരുടെ മനസ്സാക്ഷിയിലെ ശുദ്ധത കുറഞ്ഞു പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ശുദ്ധത കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പള്ളി വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പെങ്കൊച്ച് ഇപ്പം പള്ളി വരുന്നതിന് പകരം ഓ എനിക്ക് മേലെ എനിക്ക് ചെറിയ അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാ എന്തോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ തലവേദനയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പള്ളി വരാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഈ കൊച്ചിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിക്കുള്ളിൽ മനസ്സാക്ഷിയുടെ ശുദ്ധത നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് മാതാപിതാക്കന്മാർ കൃപയുള്ളവരാണെങ്കിൽ മാത്രമേ മനസ്സ
മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിള്ളേർ പോവും മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അശുദ്ധ ബന്ധങ്ങൾക്കും പ്രേമ ബന്ധങ്ങൾക്കുമൊക്കെ അടിമയായി കുടുങ്ങി 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 ഇവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇപ്പം നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ യുവതി യുവാക്കന്മാരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് ഉള്ളവർ പോലും പള്ളി വരുന്നില്ല മാതാപിതാക്കന്മാർ ചോദിച്ചാൽ പറയാ ഞാനെങ്കിലും ഇല്ല ചുമ്മ എന്തിനു പോവുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഒരു ഒച്ചയും ബഹളം വെക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റണം നിനക്ക് തീറ്റ് തരുന്നത് ഞാനാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നത് ഞാനാണെങ്കിൽ നിനക്ക് വസ്ത്രം മേടിച്ചു തരുന്നത് ഞാനാണെങ്കിൽ പോടാ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിടാനായിട്ടുള്ള ആന്തരിക ബലമുണ്ടാകണം നിങ്ങളവരുടെ മുമ്പിൽ യഥാർത്ഥ അപ്പനായിരിക്കണം അമ്മയായിരിക്കണം എങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും തന്നെ പോവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മദ്യത്തിൽ ദേവാലയത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ടൊന്ന് ആരാധിക്കാം നമുക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം അപ്പം കണ്ണുകളടച്ച് ഹൃദയം കർത്താവിലേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കണ്ണുകളടച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ക്രിസ്തു സന്നിഹിതനാണ് യേശു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കുർബാന അനുഭവിച്ചവരുമുണ്ട് ഇതാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അലിഞ്ഞു തേരാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്തു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹ സാന്നിധ്യവും ശക്തിയും എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്തത് നീ എന്നിൽ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചൂട് എനിക്കെന്താ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്തത് നീ എന്നിൽ തീക്കാറ്റായി അഗ്നിക്കട്ടയായി എൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചൂട് പിടിക്കാത്തത് എൻ്റെ മനസാക്ഷിയുടെ ഏത് മേഖലയിലാണ് എനിക്ക് പാപം വന്ന് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സക്കായിയെ പോലെ പറയുന്നു നാലിരട്ടി ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം ആരോടെങ്കിലും ഞാൻ കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാലിരട്ടി ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാലിരട്ടി ഞാൻ അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഞാൻ ആരുടെയെങ്കിലും അപഹരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനതിന് മാപ്പ് യോദിക്കുന്നു വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന യേശുവിനെ ഈ വിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിൽ വസിക്കുന്ന യേശുവിനെ നമുക്ക് ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഗാനം തന്നെ ഒന്ന് പാടാം അഗ്നിമയന്മാർ ആരെ നോക്കി വിറയ്ക്കുന്നോ അവനെ മേശയിൽ അപ്പം വീഞ്ഞായി നീ കാണുന്നു നമുക്ക് പാടാം